大家分享一个冷知识。如果你觉得生活百无聊赖，今天下班不知道干什么好，晚上不知道吃什么好，那这个时候你可以打开冰箱，你就可以看到。我新鲜的驾照。我考过了，我考过了，我考过了，我考。You got that big, big bubble gun. Better keep my mouth shut. 我们商量一下今天的选题吧。什么？我的驾照？今天的脚本你要不要再？你怎么知道我考的驾照？我会选车帮，我会选车帮，我会选车帮，我会选车。再见。前几天遇上广西发大水，我在那住了几天，在我门口就不知道怎么的飘来一只鹅，屁股这么翘，飞龙滚刀，眼睛突突的就这么看着你，每天早上都在那昂着脖子，啊啊，我就没见过这么巧的施华洛世奇，我没有惹过鹅，但是那天酒店服务生给我拿了盘水果，那只鹅就跟过来了，就在我接过水果的那一刻，那只鹅突然夹紧翅膀，脖子贴地，总是鹅就嘴巴是竖起来的，跟个中指一样，你怀里揣点什么？我问你怀里揣点什么？我第一反应就是把这玩意背后插根棍呢，它可以拿来扫雷。可能是那只鹅真的太吵了。当天下午我站在门口，就看到一只黄狗站在那，疯狂按它的额头，洗娃了，老塞，肯定了。然后那黄狗一屁股坐在额头上，这么看。然后黄狗还大一个滑铲，把鹅铲到了隔壁泥潭里面，再快速下潜抱摔，咬着鹅脖子。那只鹅爬出来跟个刚出土的兵马俑一样。当天晚上我就打电话给我妈，妈，我在广西遇到了个出逃兵马俑，想吃我的水果。昨天我临走前还在那条街上逛嘛，趟着水走啊走，突然看见隔壁草丛里面有条鱼看着我。杨宝仪，杨宝仪，杨宝仪走近，那条鱼冲上来就是个东马西亚。东马西亚，妈的皮肤的小鱼人就是不一样。我去广西到底干了些啥？姐姐，我爸妈这几天在广西玩的不亦乐乎，天天给我发照片，他们笑得好开心啊。于是我就追来了广西，天气预报说有雨，要么少玩，不就是个雨吗？现在南方还有什么地方不下雨？我这个妈妈呀，我就想出门缩口粉，差点被淹死在陆地上。这雨下的跟我考科二的时候一样大，雨刮器刮的跟神仙一样。这个时候外出撑伞，无非就等于你洗澡的时候不洗头。昨天晚上雨稍微小一点了，我赶快去洗街缩了口粉。老板还在那说，说不定我晾晾的时候卫生部也在这么看着呢。<笑>老板有人把你的店晾湿了。老板还推荐我们第二天去如意峰，说这个地方就是下雨才去的，看起来就跟仙境一样。仙境我当然得去啊。第二天，下雨才去的。既然太阳出来了，是粉雀姐妹。一天不洗那个螺丝后，我的心红了了。Welcome to g r e e 我这个妈妈呀！我就是想去做口粉，她怎么一片海？带我看长在草上的鱼，和在马路上游泳的鸡。希望大家都平平安安的。那么我再看一眼，漂亮。明天我还回不回得去呀、啊？姐姐。之前我的视频不是被半月号拿去其他平台带货了吗？哎，我专门雇了一个专业的剪辑师。娘家有人了，来来来，不能来，就不能来，来来来来。阿林，上水印。剪辑师是个很可爱的小姑娘，看我视频很久了。阿林，你现在可以开始加水印了，加的早不早？你想到什么就放胆去加，不要给会员留余地，你塞雷哦。弹幕给的在这里满上水。吃个小龙虾吧。嗯。我有想过怎么去做一些特别的水印，比如说整个瓶给它打码呢。做那些会跑的水印，围着我牙跑。阿林，你可不可以把水印就做成一条龙，围着我头转，就从我耳朵进去，然后从右眼出来，再从左眼进去，然后从天灵盖出来？主要就是让他害怕，让他瑟瑟发抖，让他无地自容。再不行的话，你重新起个半月号，然后把他的视频搬过来带。你喂兔子呢？这视频做不下去了，本来后面还有一大段没剪的。他居然在视频后面放自己的冰的灯，让别人帮他砍一刀，砍一刀。求求了各位大小总，公公公，还能做什么样的水印？我教你。姐姐，我妈怕我一个人在家没东西吃，给我买了一堆法棍。别着急，我切。我逼。这玩意就跟个磨牙棒一样，扔给我家豚鼠，它都不带吃的。嘿，我还嘿萌啊，但还我都会选水润发呢。再给它画个水印，看一看。
，有一种误解，叫做你妈觉得你从法国回来很爱吃法棍。没错，刚烤出来的法棍它是很好吃，以外酥里嫩。但是在它刚烤出来的时候，你就要以迅雷不及掩耳之势，拼了命的跑。但凡你吃不完，你就会得到一个二战时期留下来的金箍棒。那孙悟空看了都点头。小姑娘能走吗？此君活得很人。法式穿甲蛋。<笑>我是亲眼看到过两个法国老太太在地铁里面拿这条法棍。啥时候还能太棒了？哎，哥爸爸咪咪。然后两个人就开始分法棍。嗯嗯。拔河一样。最后只能这样用手捏着吃。法式腰啊，你这个累了。我这几天终于想到了怎么才能成为一个真正的狠人。首先，你要以法棍为戒，在雷法为盾，锅盔为甲，五仁月饼就是你投掷的武器。在静脉注射一只老干妈，成王称霸。这件，我昨天终于说服了我爸妈出门自驾游，留我一个人在家。就在他们出发当天，他们把电脑主机也带上了，说是怕我在家只会玩电脑。我妈把咖啡机也带走了。说怕我大晚上喝咖啡，就连我养的老鼠他也带走了，说怕我丈夫不好。他，我活了二十多年，在我爸妈眼里，年龄永远不会超过三十。是不是每个父母看自己的孩子都觉得他永远长不大？我自认不算老，但至少牛够猛胖。每次跟我爸去超市，他都会叫我手不要乱摸。你离嗰啲散装大卖远啲啊！你咁放只手落去，我回家就开走。爸，我想吃薯片。不行，买下朱古力得了。买嚿牛腩俾你啦，有益啊！现在我的视频点赞上一百万，他还会奖励我两百块。你们知道为啥更新的那么勤吗？跟我同龄的朋友还是一堆一堆的生，谈恋爱谈到那个嘴都快亲烂了，我就还在这。妈妈，我想吃雪糕。好嘞。我一直以为我是个妈婆呢，直到有一年看到我爸躲在厕所里偷偷喝可乐，一出来我奶奶就这样看着他。你好中意饮可乐咩？我颈渴啫。饮杯嘢啫嘛，原来我这样是遗传呐。姐姐，我在这里奉劝大家一句：不该笑的时候不笑，不该吃的时候不吃，否则你的人生就真的会很尴尬。两个星期前我去摄影棚拍摄，化妆师看过我视频嘛，就一边用棉签给我涂唇膏，一边给我唠。哦，你真人都给斯文哦。我害羞一笑，棉签插我鼻孔里了，鼻孔里。哎呦，我就想坐在这化个妆，你给我做了个核酸。吃完午饭我们就开始拍片了嘛。中午饭和那个好吃啊，有鱼有肉有汤有菜有，全部吃完我的小腹还是平的。然而那个胃袋啊，哇！<笑>这里是看到的风啊。哦，我哋冇试过后期 P 位度噶，嗯嗯嗯。那我觉得好笑就笑了一下嘛，我一下就开始打嗝，尴、呃、尬死我。<笑>前天我闺蜜结婚，我去当伴娘。一到中午吃饭，我又没忍住。当天晚上的照片出来，全部人都在问我吃了啥，吃了啥。一千万粉丝的博主来参加婚礼，他这是提前搞了多久？啊，中午你们吃了啥菜呀？当天临走的时候，新娘她妈妈还给我打包了半只鸡，我打包了鸡。不该吃的时候千万别吃啊！你懂我意思吗？再见。高考之后最想做些什么事儿啊？但是把这几年接受到的重点全部还回去、啊。我曾经幻想过一万遍，考完试我就回学校，在上课铃响前三十秒去到老师办公室往那一坐。陈老师工作还是很辛苦啊。哎，编剧先走，我就说两句。哎，我就耽误你两分钟，把学到的知识还给他。考完试你回到家见到父母，你为什么还在玩手机？你为什么还在玩手机？是不是想瞎？是不是想瞎？把学生时代受过的教育还给他。你们有没有在周末早上睡多两分钟就被叫起来学习的经历？你都这个年纪了，怎么还睡得着？你都这个年纪了，怎么还？万一我加个水印啊？好我们高中的年级主任，哎，熊，没毛是这样的，感觉他那三年的兴趣爱好就是突然出现。哎，干嘛呢？我可以吃泡面啊，味道太香了。熊了我三年，一家你管我唔到，我仲唔翻嚟揾你？主任去上课，哎，你干嘛呢？主任去厕所，你来干嘛？主任去食堂吃饭，你也要跟着去？哎，干嘛呢？然后看一眼他刚打好的汤，不准喝汤。疼太麻了，太麻了！把学生时代受过的批评还给他。以上都是些我不常说的小想法，从来没实现过。我爱老师，我爱父母，呃，我爱饮汤。再见。